他，他怎么一个人来的？这可能是你最后的机会了。我知道一个秘密，只要这个秘密说出去，长安就不能继续留在松柏，留在百草山。什么秘密？一只盒子，一只长安始终都带在身边的盒子。我自己回去吧，你抓住机会。前辈，你在这干什么？我想找你好好谈一谈。有什么好谈的？你不是在跟长安约会吗？你能不能告诉我们，你为什么会加入风云道观？而且你为什么突然之间变化这么大？你一定是有苦衷的，对不对？我有什么苦衷啊？我一直都这样。可是如果你继续这样下去的话，天一前辈还有我们大家都会很担心你的。我就知道是天一让你来找我的，要不然就算我死在这儿了，你也不会睁眼瞧我一眼。不是这样的，我一直把你当成我的好朋友，因为我把天一前辈踢伤了，而且你又说过讨厌我，不想看到我，所以，所以，赶快离开这里，我真的不想见到你。天昊前辈，你能不能给我一点时间？我真的想好好找你谈一谈。跟我走，去哪？想要找我谈，就跟我走，不要问去哪。快掉到嘴巴上！黑眼圈，飞鱼有黑眼圈，你看呢？黑眼圈可黑了，你看。哎，你要敷啊，自己敷。要说面膜呀，你才是最专业的。小杨，你帮飞鱼敷面膜好不好呀？你真的要敷？嗯。嗯，快点。给你敷，我给你敷，你给我等着啊！怎么样呀？这个芦荟的天然 SPA 舒服吗？舒服，既清凉又湿润。现在呢，我给你眼睛做一个特殊的治疗，你千万不要睁开眼睛哦。好，也不要乱动。嗯，我就说过嘛，你最专业。哦，是吧？可能会有点痛。哎呀，不要动。但是这个效果是非常好的，虽然很痛，但是心里边好舒服呀，舒服就对了。这艘游艇是我的。你消失的那一年，我比谁都清楚你去了哪里。你拖着一条伤腿来这里找工作，可你腿那样，谁会给你工作？所以，我就安排你做我游艇的专职护理，每个月的薪水由我来发。你那个时候腿伤还没有好
，游艇协会没有办法给你安排其他的工作。话说回来，这艘游艇也被你擦了两个月了。天浩前辈，谢谢你帮我。不要谢我，我没有帮你。你把天一害成那个样子，我恨你都来不及。你觉得我会帮你？不过你躲在这里正合我意，你把天一害出了元武道，我多么希望你也能退出元武道，一辈子拿着我不在这里擦油艇。对不起。别跟我说什么对不起，我听太多了。上船。去哪儿？你不是要跟我聊吗？要跟我聊就上船，要不然你就自由了。小杨，你笑什么呢？治疗很成功，我也这么觉得。小杨，我觉得黑眼圈变小了。嗯，以后啊，见着你治哦。没问题，只要你喜欢这个口。嗯。白草，我有个问题想问你，你能退出元武道吗？我我不会退出的。挺好，前辈，当时我没有听你的话，硬要去参加世青赛。把听一前辈踢伤了是我不对，听一前辈的伤我负很大的责任，我一定会陪着他照顾他，直到他康复的。可是听一前辈受伤跟风云道馆的训练也有很大的关系，风云道馆就是灌输队员强者生存的思想，让队员为了胜利不惜突破身体的极限去比赛。听一前辈的身，是听一让你跟我说的吧？不仅仅是他，也是我们大家共同的想法。上车了，下雨了。小莹，怎么样？你说呀！哎呀，哎呀，这个百草电话怎么又打不通啊？这晚训都快开始了，怎么还没聊完啊？现在停号前面变得怪怪的。你说他会不会对百草？哎呀，呸呸呸！不要嘴，不要嘴！停号前辈是不会伤害百草的。你怎么知道？你没看见他在马场的那个样子啊？哦、他看见百草和长安教练，他都恨不得嚼吧嚼吧吞了都。哪有这么夸张？怎么没有？哎，长安教练，长安教练，我刚刚一直在给百草打电话，没打通，不会有什么事儿吧？如果晚训结束他还不回来的话，我就去接他。啊。可是我的心里边老是扑通扑通的，总觉得有什么事情。小姨，喂，怎么了，小姨？长安哥哥，你的电话能打通就好了。小七，哦，不不不，是百草，百草的电话都打不通。你说你找百草，他……长安哥哥，你和百草来游艇会，怎么也不找我呀？哦，刚刚我同事说了，看到百草跟着一个帅哥乘游艇出港了，我一猜就是你。哎，你们一会儿回来吗？我们一起吃晚饭吧。出港了，小月，你等着我，我马上就过去啊。是小月吗？她说什么？白草可能坐停号的船出港了，到现在还没回来。怎么跑这么远，还坐游艇出港和停号前辈？一会儿一峰到了，让他带大家晚去，我去游艇会。哎，我也去。你们就待在这儿好好训练，准备明天的比赛。我一有消息就马上通知你们。
天浩前辈，我来是想给你看一下田一前辈的视频。其实他在参加世青赛之前就已经受伤了，而且长安教练给我看了他那段时间所有比赛的视频，还有风云道馆里也有他训练受伤的资料，这些都是可以查到的。你看一下，风云道馆的训练方式。就是不断的放大人内心的怨恨，去激发戾气，然后去突破极限。他才能不顾自己的身体状况，去采取那种极端的训练方法，就像以前的星耀。你以为跟我说星耀，我就会离开风云道馆是吗？婷一，那些事你都知道，你觉得我会不知道吗？这些事情你都知道，那你为什么还要留在风云道馆？你还要在那里训练学员？难道你这不是……这不是什么？终究被灭了。你以为我会在乎这些吗？你真的很天真。哥哥，我问清楚了，跟百草出港的那个人叫方廷浩，他是我们这里 VIP 中的 VIP。你好，那个我是方廷浩先生的朋友，我找他有急事，能告诉我他去哪儿了吗？不好意思，先生，方先生是我们的重要客人，没有他的允许，我们不能透露他的个人信息。可现在他的手机打不通啊，我没办法让他允许啊。很抱歉，那我就不能效劳了。他们只有两个人，而且这种天气在外面，万一要是出了事该怎么办？拜托你了，告诉我他在哪里好不好？不好意思，先生，恕我不能下了。那，长安哥哥，我觉得像方廷浩那种级别的客人信息，他们是不敢透露的。要不这样吧，我去偷偷打听一下，你等我。当我知道天一受伤真相的时候，我很愤怒，非常非常的愤怒。我恨不得把风云道馆夷为平地。可后来我渐渐的明白，为什么有那么多的人为之痴迷。
，反而要用更卑劣的手段去逼迫他。而风云训练出来的弟子呢？你在他们脸上。哪里还能看得到对元武道的热情和喜爱？在他们脸上，你只能看到机器人一样的冰冷和残酷。这还是元武道吗？廷浩前辈，请你离开风云吧。风云有最好的资源，能够让我快速的走到顶端。我为什么还要从零开始？我根本就不相信，这是你的真实想法。信不信那是你的事情，做不做那是我的事情。我会让你亲眼看到，我培养出来的风云道馆是怎么打败安阳的所有高手，拿到 MVP 的。我会让风云道馆成为安阳的 Number One。可是你忘了，安阳以前的第一是贤武道馆吗？贤武也是我培养出来的。况且现在已经没有戏，我会让你看到我是怎么将松柏道馆踢出挑战赛的。我们松柏是不会放弃的。你们松柏把门子去掉，松柏如果没有你，他们还能打赢比赛吗？这座岛是我带你来的，游艇也是我开来的。如果我不送你回去，你就等着松柏明天输掉比赛吧。就算没有我，还有一峰师兄和飞鱼，明天我们松柏照样会赢得比赛。明天能赢，那后天呢？如果我把你困在这，再也不让你走了，怎么办？挺好，前辈。百草啊，百草、啊，你怎么跟以前一模一样？对我一点防备心都没有。不论是晚上还是白天，我带你去哪，你都跟我走，是吗？挺好，前辈。挺好，前辈。挺好，前辈。嗯。对我很失望吧？失望就对了
很难得。陈州先生对你的诚意摆在那里，为了你的妹妹，我不会答应水神州任何一个条件。即使是为了你的妹妹。你娃走了，我的下巴里又怎么了？哥，我是不是瘫痪了？我是不是再也不能走路了？怎么会呢？怎么会瘫痪了呢？你安心的在这养病，过不了多久，你就会变成一件活蹦乱跳的方婷婷。那我是不是再也不能练练舞蹈了？其实不练练舞蹈也没关系，你想想看，那些不会练练舞蹈的人，他们不是活得一样多姿多彩的。你可以学画画，学音乐，学很多你想做的事情。谁让你给婷婷胡说八道？你加入风云这么大的事儿，她早晚都会知道的。如果我不这么说的话，难道你要我跟她说，你加入风云是为了……是水城州让你这么做的吧？陈州先生也是为了帮你坚定决心嘛。你没有了退路，我就可以全心全意的为我们风云做事儿。我既然加入了，就不会退出。可现在要小心的是你们，是你们断送了婷婷的原舞蹈生涯。作为弥补，也许我会把整个原舞蹈送给他。从今以后。我就是个坏人，无论过去我为你为宋白付出过什么，都忘掉吧，不用再对我愧疚，为我担心。
放心，我不会让你流失的。走吧，没事了你醒了，对了，准备。睡吧，等雨停了能出海了，我就送你回去。每次我都想恨你，恨你把天遗害成那样。和你不听我的劝，他让你带着伤口去参加比赛，这是对你好吗？齐白草，你清醒清醒！我不允许你去参加世青赛，绝对不允许！可我每次见到你，却怎么也恨不了。只是朋友把思念伪装成问候，只是朋友把爱变成一场阴谋，爱到把结局都参透，还是不罢手。只是朋友想你了要怎么开口，只是朋友凭借口去给你温柔，你又何必愧疚？我们只是朋友。小七，给九号房送水果。嗯，好，我这就来。嗯。多渴望能将你占有，多倔强，就是不放手。我知道，我自作自受，上了膛的枪口，也不退后。伤得还不够，还不走，来者还不走，还会有。小七，小七，谢谢你啊，辛苦了。谢,谢,谢,不分白谢,谢我。谢谢我。不想让你为难左右，我不做依赖之。我真的不希望你在恋人后到了，毕竟你的腿受过伤，再练下去对身体也不好。更何况，我真的不想跟你、跟松柏在 MVP 的赛场上见面
我要让陈忠无条件的相信我，我要让他感觉到我是死心塌地的为风云做事，但是我会让他亲眼看到他失去一切的样子，失去最强者的荣誉，失去风云当官，失去职业联赛，我要让他创造的一切。最后都落在我的手上，我绝对不能允许风云道馆的体系占领了整个元武道，更不会让天一的悲剧重演。我知道这条路走起来很艰难，很累。我希望你能陪着我一起走下去，但我知道，你要的幸福不在我这里，那我又何必让你为了我徒增烦恼？应该就是这个方位，那个岛上只有一栋别墅，没有别的住户。你好，我需要一艘船，现在。不好意思，先生，现在下雨，有风浪，所以船只暂时不能出港。长安哥哥，要不等雨小一点，你再去吧。不行，我实在是放心不下。田浩把百草一个人带到岛上，万一有什么危险该怎么办？我必须马上乘船出港。先生，现在出港危险的不是别人，是您啊！就算再危险，我也必须要去。这真的不行，万一您出事了，我们是要负责任的。这个接我。哎，长安哥哥，注意安全。先生。雨停了，我立刻带你走。怎么一点消息都没有啊？这白草到底去哪儿了？恩人真的是历经坎坷，命运多舛呀！你闭嘴，秀达，长安教练电话还是打不通吗？打不通。哎，你们说，白草的电话打不通。长安教练的手机也打不通，我真是见了鬼了！哎呀，怎么办？怎么办？急死个人了都！谁叫你记不住百草室友的电话？哎，我哪知道会有今天啊！哎哎，要不我们报失踪吧？不行，报失踪必须得够二十四小时才能报。
怎么还这么瘦？你是不是？我没事。你要干什么？我去给你找药。我已经找过了，什么都没有。雨婷啊，我带你去医院。时间你就把他害成这个样子，我俩的事以后再说。赶快送他去医院。哎呀，这个高烧怎么就退不下去呢？这温度还没下去。今天晚上再观察一下吧。如果实在不行的话，都怪婷浩前辈。带他去什么孤岛嘛？那上面肯定什么都没有，而且医生还说了，百草就是因为受到了惊吓，然后受寒、感冒、着凉，才会这么严重的。幸好陈安教练及时赶到，否则我都怕他。小莹。这是什么意思啊？你不是刚才跟我说你跟陈安？这跟陈安教练一点关系都没有。可是平浩前辈，我们之间根本就没有开始过呀。我一直都很尊敬你，我也很感谢你为我、为松柏做的一切。但是我明明知道你对我的感情，我却这样伤害你，我觉得对你太不公平了。对不起，白草，我不应该让你去见方廷浩的。他已经不算是以前的他了。
怎么样啊？还有没有好一点？温度是降了一点，但是还在烧。我刚刚看见停号前面，我刚刚看见方停号出去，我就想着百草应该快好了。百草先交给你们。百草，方停号。你要出院，你退烧了是吧？你在关心我呀？百草好心去劝你，你为什么要把他带到孤岛上？为什么要吓他啊？为什么要让他淋雨？为什么要让他发烧啊？为什么跟他说过，我讨厌他，让他离我远点儿。可他就是不听，非要来找我，那我当然想怎么做就怎么做了。你这个家伙，当时就应该把你留在孤岛上，我就不应该救你。怪我了。方天浩，告诉我，你到底有什么苦衷？为什么要加入风云？为什么要变得面目全非？长安教官，你是在松柏待久了，被那帮傻瓜传染了吧？风云能够给我最好的平台，能够让我成为最强者，能够让我掌控整个元武道，我当然要加入风云了。只有傻子才会像你一样离开风云岛。我本来就是这样，根本没有改变。你这样只会让那些关心你、在乎你的人离你越来越远。你以为我会在乎啊？我以前那么小心翼翼的照顾他们、保护他们，他们都不提，离我越来越远。现在，我只想拿到我想要的东西，至于其他的 ，I don't care。你怎么会变成这个样子啊？水城州到底跟你说了什么迷住了你的心智？什么是最强者？什么是元武道的规则？所谓的最强者，不是打败别人，而是战胜自己。元武道最重要的不是那些所谓的规则和秩序，而是他与生俱来的精神，忍耐克己，百折不屈。你想得到的究竟是阳光男孩方天浩心中最纯粹的元武道？是沾染了杂念的权利和地位。不要被水城舟影响，不要变成第二个他。你以为你可以改变风云，但其实是风云在改变你。在我看来，你跟陈舟比的话差远了。至于想不想成为第二个他？要不要超越他，那是我的事情。至于长安教官你，尹修应该跟你说过了吧？如果再不回风雨，再不去陈州身边，后果很严重。别开口，我会害怕剧透。